Придадим сочности унылым и тусклым краскам, вылечим растрепанную кисточку, легко перерисуем картинку и соберем все блестки до одной. Сегодня мы поделимся лайфхаками для рукоделия, которые сделают творческий процесс проще и интереснее. Знакомься, его величество – глиттер. Он с легкостью преобразит обычные предметы и подарит атмосферу волшебного праздника. А также добавит блеск всему, к чему прикоснется. И твой рабочий стол – не исключение. Если ты когда-нибудь пытался убирать блестки, ты знаешь, что эта задача не для слабонервных. Но сегодня нам поможет валик для очистки одежды. Прокатываем по блесткам валик. Глиттер приклеивается к бумаге, и стол прощается с титулом «Мадам, блести, сверкай». Чистота просто впечатляет, да и валик в блестящем костюме выглядит намного наряднее. Поделимся лайфхаком и для акварели. Если краски на бумаге выглядят слишком бледно и тускло, мы расскажем, что добавит им яркости и цвета. Берем стакан воды и сахар. Добавляем в воду две ложки сахара. Перемешиваем. Смачиваем кисточку в сахарной водичке и набираем краску. Раскрашиваем контур рисунка. За счет сахарного сиропа цвет краски становится насыщенным. Посмотри, каким ярким получился наш арбузик. Решила заняться каллиграфией? Позаботься о том, чтобы не испачкать стол чернилами. Ну вот, под баночкой уже поселилось противное синее пятно. Твой стол спасет наш следующий лайфхак. Берем поролоновую губку, обводим на ней баночку, вырезаем по контуру, помещаем баночку с чернилами в круглое углубление, Мягкая подставка впитает капли чернил и придаст баночке устойчивость. Так что можешь не волноваться, случайно смахнуть ее со стола у тебя не получится. Кстати, каллиграфия отлично успокаивает нервы. А теперь поделимся лайфхаком для шитья. Берем квадратики сердечко из фетра, вставляем в иголку нитку, пришиваем к квадратику сердце, используем обметочный шов. Но стежки получаются неровными, и поделка смотрится не очень аккуратно. Расскажем, что нужно сделать. Складываем пальцы вот так, маркером рисуем метки на равном расстоянии друг от друга, пришиваем сердечко, следуя отметкам на пальцы. Так мы соблюдаем дистанцию между стежками, и шов получается ровным и красивым. И никакие кривые стежки не испортят твой творческий порыв. Нужно срисовать черно-белую картинку? Просто бери и рисуй. Что здесь сложного? Да, только вот на моем рисунке хаски похож больше на уставшего от жизни суслика. Это никуда не годится. Нам понадобится лист бумаги и фонарик телефона. Берем две толстые книги. Устанавливаем между ними рамку со стеклом. Кладем рисунок, который нужно срисовать. Накрываем сверху чистым листом бумаги. Включаем фонарик и кладем телефон под стекло. Детали рисунка четко просвечиваются, и их можно легко перерисовать. Можно оставить рисунок черным, но мы решили добавить ему цвета и раскрасили собачку акварельными красками. На этот раз нам понадобится плоская одноразовая тарелка и крышки от бутылок. Горячим пистолетом приклеиваем крышки к тарелке. Отрезаем кусочек поролона. Крепим его возле крышек, вырезаем овал, отверстие должно быть такого размера, чтобы в него свободно проходил палец. Наполняем крышечки красками. Вот так своими руками мы сделали палитру для красок. Набираем краску из ячеек и смешиваем цвета на бумажной тарелочке. Оттенки получаются что надо. Высушиваем кисть поролоновой губкой. Палитра подойдет для работы со всеми видами красок. Попробуй! Но главный инструмент художника – это, конечно же, кисточки. И неправильное хранение их быстро приводит в негодность. Нам понадобятся пластиковые трубочки разного диаметра. Режем трубочки на кусочки. Чтобы ворсинки приобрели нужную форму, смачиваем кисточку водой. Аккуратно надеваем трубочку. Подбираем пластиковые чехлы для всего кисточного арсенала. 
Теперь твои любимые кисти прослужат намного дольше. Ой, а у этой кисточки такая лохматая прическа. Ей нужно срочно сделать новую укладку. Рисовать такой распушенной кистью просто нереально. Получается сплошная грязная мазня. В небольшую тарелочку наливаем кипяток. Оставляем в нем кисточку на 15 минут. Излишки воды убираем бумажной салфеткой. Плотно заворачиваем салфетку и оставляем так еще на 15 минут. Снимаем бумажный чехол. Вот эта трансформация. Разлохмаченная неряха превратилась в красотку с идеальной укладкой. Пробуем кисточку в рисунке, но это же совсем другое дело. Горячая ваночка явно пошла ей на пользу. А теперь нам понадобится стекло и пара пластмассовых динозавров. Горячим пистолетом крепим тирексов к стеклу. Располагаем их мордами друг к другу. Получилась оригинальная подставка для термопистолета. А клей с носика капает на стекло и не пачкает мебель. Хочешь, не хочешь, но если ты любишь рисовать карандашом, то рано или поздно твои руки будут испачканы, а рисунок будет испорчен ужасными грязными пятнами. Чтобы этого не произошло, используй листочки для записей. Во время рисования подкладываем листочек под руку. Чистыми останутся и руки, и рисунок. Да, без пятен эта чайка смотрится намного симпатичнее. Немного терпения и фантазии, и скоро ты довяжешь этот розовый шарфик. Только не вздумай оставлять спицы с незаконченным рядом без присмотра. Эх, петли сползли, и вернуть их на место будет совсем непросто. Неужели опять начинать все сначала? Есть идея. Используем винные пробки в качестве стоперов. Надеваем пробки на спицы. Теперь ни одна петелька не убежит. А теперь расскажем, как без особых усилий перерисовать эту забавную лисичку. Переворачиваем листок и штрихуем простым карандашом. С помощью малярного скотча закрепляем рисунок на чистом листочке. Обводим рисунок по контуру ручкой. Лучше использовать ту, которая не пишет. Готово. Отклеиваем лисичку. На бумаге остается четкий контур рисунка. Осталось только навести его ручкой и раскрасить в яркие цвета. Вот такой ксерок своими руками. А теперь возьмем два фломастера и небольшую силиконовую резинку. Связываем резинкой фломастеры. Используем инструмент при создании выкройки. Чертим по линиям эскиза будущего изделия. На ткани остаются сразу две линии. Одна отмечает размер детали, а вторая учитывает припуск на шов. А величину припуска можно регулировать с помощью вкладки между фломастерами. Вырезаем выкройку по крайней линии, подгибаем край, сшиваем и украшаем юбочку стразами. Шикарная обновка для любимой куколки готова. Карандаши совсем и списались. Рисовать такими малютками не очень удобно, они все время выскальзывают из руки. На этот раз нам понадобятся трубочки для напитков. Вставляем карандашики в трубочки. Фиксируем скотчем. Слишком длинный конец трубочки обрезаем. Этот простой прием позволит использовать даже самые сточенные карандашики. Скраббукинг – это всегда хорошая идея. Но ножницы совсем не хотят резать бумагу, если на них налип скотч. Да, видимо, им пора принять ванну. Нам понадобятся ватные диски и растительное масло. Смачиваем диск маслом и протираем лезвие. Вытираем насухо, теперь в лезвие можно смотреться как в зеркало. Чистые ножницы режут ровно и не сминают бумагу. Любишь плести фенечки и браслеты? Тогда ты, наверное, знаешь, как не просто собрать со стола бисер. Мелкие бусинки разбегаются в стороны и так и норовят скрыться от твоих рук. Нам пригодится спичечный коробок. Раскрытым коробком накрываем кучку бисера. Не отрывая коробок от стола, задвигаем внутренний ящичек. Осталось только пересыпать бусинки в пакетик. А хранить коробок можно вместе с бисером в органайзере для рукоделия. Мы просто обожаем рисовать акварельными красками. 
Наш шедевр готов, значит время позаботиться о мокрых кисточках. Сделаем сушилку, которая быстро приведет их в порядок. Нам понадобится декоративная ведерка и спираль от блокнота. Надеваем спираль на ручку от ведерка. Вставляем кисти в металлические ячейки и пружины. Направляем их ворсинками вниз. Ты можешь использовать ведерко как сушилку или вместо держателя кисточек во время творческого процесса. Понравились наши творческие лайфхаки? Пиши в комментарии, какие из них тебе кажутся самыми полезными. Ставь лайк, подписывайся на канал и звони в колокольчик, чтобы самым первым смотреть новые идеи для творчества и хендмейда на Трум Трум Телект.